Mahirap kung isang aminin, madalas naman hindi natin alam, na ang mga bagay na dumarating sa ating buhay, tayo rin ang nag-i-invite. That we invite whatever happens to our lives. We are not victims of life. We help create life, and we have a big, big influence in how life is lived by us. Ang mga dumarating sa ating buhay ay inaanyayahan natin consciously or unconsciously. At the very least, kung hindi man natin sinasadya, ay pinapayagan natin na mangyari o magtagal. Kaya mahalagang kilalanin kung ano nga ba ang ating inaakit para kung ayaw natin yun ay huwag natin akitin. Luke 6, 43-45, Jesus speaks here, A good tree cannot produce bad fruit, and a bad tree cannot produce good fruit. You can tell what a tree is like by the fruit it produces. You cannot pick figs or grapes from thorn bushes. Good people do good things because of the good in their hearts. Bad people do bad things because of the evil in their hearts. Your words show what is in your heart. Isang matagal, matanda, nakatotohanan na. Wala nang bago. Dahil alam na natin ito. Sabi ng Panginoon, ang puno nakikilala sa bunga. Kung mabuti ang puno, natural, mabuti ang bunga. At kung masama ang puno, masama ang bunga. Huwag kayong padaya sa itsura ng sanga, itsura ng dahon, sa bunga, nagkakakilanlan. So ano ang bunga ng buhay natin? Ano ang bunga ng ating mga pagsisikap? Kung mabuti ang pagsisikap, dapat mabuti ang bunga. Ano ang bunga ng ating mga pag-aaral, ng ating mga ginagawa? Mabuti ba o hindi ba mabuti? Ayaw ba natin o hindi natin gusto ang ganong mga bagay? Some people attract problems. Mga problema, mga suliranin. Nagtataka pa sila kung bakit lagi silang may problema at pabalik-balik yung mga problema nila. Kaya mahalagang maintindihan natin that we attract even our problems. Some people bring trouble to themselves, to others. To God, even when we keep on asking God to do what is against God's will. Second Samuel eleven three to four. Samuel happened to see her, and he sent one of his servants to find out who she was. For David happened to see her. The servant came back and told David, "Her name is Bathsheba. She is the daughter of Eliam, and she is the wife of Uriah the Hittite." David sent some messengers to bring her to his palace. She came to him, and he slept with her. A short episode in the life of David that tells us how somebody else's wife ended up in his bed. Nakita niya ang babaeng ito naliligo sa kanyang bubungan at ipinakuha ng hari dahil yung asawa sundalo na nasa duty, out of town. So ang daming problema ang ibinigay ito sa buhay nilang dalawa. And who invited the problem into their lives? Sila rin. Si David ang dami naging problema dahil una, inimbita niya itong babaeng ito sa kanyang bahay na hindi naman niya asawa. Ito naman babaeng ito, nagka-problema dahil maliligo lang doon pasakitan ng iba, sa bubungan pa. E hari tuloy ang nagpakuha sa kanya, ano magagawa niya? At malay naman natin kung gusto rin nga niya. Pero nagkaroon sila ng problema, walang umimbento noon, sila din. Marami sa mga problema natin, ganun. Kung hindi man tayo ang diretsyong umimbento ng problema, yung problema ay inimbento ng somebody close to us na siyempre madadamay tayo. Some people attract betrayal. Si Samson, ang laki-laking tao, ang lakas-lakas na tao, napagtaksila ni Delilah. Samson's strength is overcome by his weakness for women who betray him. Bawat kasi bagay may katapat. So kung may lakas ka, meron kang hina. So yung kahinaan mo, binabantayan mo dapat. Dahil yun ang katumbas ng iyong lakas. And the strength of Samson would only be defeated by his weakness for women. Judges 14, 6-7 But the Lord's Spirit took control of Samson and with his bare hands he tore the lion apart. As though it had been a young goat. 
His parents didn't know what he had done, and he didn't tell them. When they got to Timna, Samson talked to the woman, and she was sure she was the one for him. So kung gaano kalakas si Samson na kaya niyang wasakin ang buong katawan ng isang leon na parang isang batang-batang kambing pa lang, ganoon naman ang kahinaan niya pag dumating na sa usapan sa babae. At napakandalas niyang na in love sa kanyang maigsing buhay. Judges 14, 16-17 Samson's bride went to him and started crying in his arms. You must really hate me, she sobbed. If you loved me at all, you would have told me the answer to your riddle. But I haven't even told my parents the answer, Samson replied. Why should I tell you? For the entire seven days of the party, she had been whining and trying to get the answer from him. But that seven days, she put so much pressure on Samson that he finally gave in and told her the answer. She went straight to the young men and told them. So, uso sa kanila nun, bugtungan, palaisipan. At napakahirap ng bugtong ni Samson. Kailangan ngayong malaman ang mga kalaban niya kung ano yung sagot. Itong babaeng ito ang ginamit. Nagmungoy-ngoy ang babae, nanuyo ng nanuyo, nagdabog-dabog, lahat ng tricks. In the books, ginamit niya. And finally, on the seventh day, nakuha niya rin yung sagot. Si Samson, na hindi kinakatakutan yung layon, na uto ng babaeng ito. Gullibility attracts betrayal. Premature and wrongly founded trusting attracts betrayal. Marami po nagtatanong sa akin sa Facebook, bakit kaya lagi na lamang po ako naloloko ng mga lalaki? Nagpapaloko ka pamangkin. Yun lang yun. Walang ibang sagot. Huwag mong sisihin ang lola mo, huwag mong sisihin yung mga lalaki. Siyempre, lahat ng kayang lokohin, yung lolokohin, nasa yun ako, huwag papaloko ka. Huwag ka magtaka. Pag paulit-ulit ang problema, ikaw ang gumagawa nun. Mas sakit aminin, pero habang hindi yan hinaharap at inaamin, hindi mo malulutas ang problema mo. Magpapaulit-ulit. Bakit po kaya lagi nalang kaming nalulugi sa negosyo? Kahit anong simula namin, nalulugi. Look at your techniques, look at your ways. Mapagtiwala kayo sa mga umuutang na hindi magbabayad, mapagtiwala kayo sa mga empleyado magnanakaw. In other words, hindi pa dapat magtiwala, nagtitiwala ka na. Nadadaya ka tuloy. Some people attract loss. Kahit anong gawin nila, lugi ang ending. Lagi silang nawawalan, natatalo, nadadaya. Some people attract misfortune or failure. To the servant who was given one talent, sa kwento ng Panginoong Yesus, mayroong servant na binigyan ng five talents, mayroong binigyan ng one talent or five certain unit of money. At dito sa isa, one unit lang, konti, nabawi pa yon. Matthew 25, 26-27 The master of the servant told him, You are lazy and good for nothing. You know that I harvest what I don't plant and gather crops where I haven't scattered seed. You could have at least put my money in the bank so I could have earned interest in it. So may pinagtiwalaan ng malaking kapital at may pinagtiwalaan ng konti. Yung konti na lang nga ang pinagkatiwala sa kanya, wala pa nangyari, hindi pa niya naparami, hindi niya napaunlad, binawi sa kanya, and he fell out of grace. So laziness, disloyalty, complaining against your master could actually be your loss. Bakit maraming empleyado nagre-reklamo kahit alam po o saan ako pumunta? Natatanggal ako. Kahit alam saan ako pumasok, hindi ako napopromote. Kung may tanggalan, ako una sa listahan. Eh, bakit? Ano yung daladala mo kahit saan ka namamasukan na nangyayari yun? Bakit laging ikaw nalulugi, natatalo? There must be something about you, something about your behavior, your style, that attracts this kind of life and lifestyle and even mga sabit sa buhay na ayaw mo. Now, there are some people who attract accidents. Pag may nahulog sa motorsiklo, siya na naman yun. Pag may bumangga na sa binadrive, siya na naman yun nagdadrive. Pag ka merong nawalan ng cellphone, siya na naman. Limang cellphone na nawawala. Promise, mawawala ika-anim. Paulit-ulit. There are really people who attract accidents. Sabta sa sabihin nila, bad luck. Hindi luck yun. Hindi bad luck yun. 
there is something that you do that causes it. Halimbawa, ayaw mong mahulog sa bintana, huwag mong gagayahin si Eutychus, Acts 20 verse 9. A young man by the name of Eutychus was sitting on a window sill. While Paul was speaking, the young man got very sleepy. Finally, he went to sleep and fell three floors all the way down to the ground. When they picked him up, he was dead. So, nagsasermon si Paul, humaba ng humaba, inantok ang yutay ko, sa siya nakaupo? Sa bintana. Nakatulugan niya yung sermon. O nung nakatulog siya, nalaglag. Three floors, patay. Maganda nga gawin sa church na walang sandala ng mga upuan eh, ano? Para pag mga inaantok maglaglagan at mabarog, kaya lang hindi naman mamamatay. Baka masaktan lang ng konti. Pero ito na matay. Bakit? Eh, ba't siya na naupo? Yung mga umuupo sa death seat, nakasakay kayo sa bus, front seat kayo, katabi ng driver, pag nagkaroon ng banggaan, kayo siguradong mapipipi. Because a driver will automatically save himself, whether he likes it or not, whether he thinks of it or not, iiwas yung sarili niya sa banggaan, ililiko niya yung sasakyan, para iiwas ang sarili niya, automatic yon impulse. Sino mapipipi? E din katabi niya. Yun ang mapapalagay doon. Kaya madalas yung nakaupo sa front seat, kahit sa kotse, kung nagkakaroon ng aksidente, yun ang malala ang tama. Bihirang-bihira naman kasi yung sa gilid ka tinamaan o sa likod. May mga lugar talaga, mga kapatid sa mundo, na pag doon ka lumagay, malapit ka sa disgrasya. Bibili ka ng lote, nandun sa tinutumbok ng kalsadang pa pa palusong. May nawala ng preno. Sa palagay nyo, saan paparada yung truck? E di sa bahay mo, sa loob. So, pipili ka ng titirhan mo, e di sana hindi yung sinutumbok ng sasakyan na papalusong. Tinutumbok man, paaho, nandun ka sa taas, hindi ka natamaan. Placement is important. Positioning. Ngayon, yan lang yung mga kitang-kita natin na placement. Pero sa buhay, meron din mga placement na delikado. So, din namin naman naliligaw sa'yo, ang papakasalan mo pa halimbawa, yung wanted. O di pag nagbarilan, eh, talagang maladalas ang tamatama-tama ang kanyan. Ang magugustuhan mo, yung tamad, eh, di pa may naghirap, kasama ka doon. Saan ka lumalagay? May nag-aaway-away, kanino ka kumakampi? Dapat nga, hindi ka sumali. Pero kung kakampi ka, kakampi ka pa doon sa obvious na matatalo, eh, di talo ka. Kaya mga bayani, di ba, namamatay? Na magiging bayani lang naman sila, one generation later eh. Pero during their time, namamatay sila kasi ang kakampi nila na cause, yung mahina. Well, walang bumibigil sa inyo kung gusto yung maging bayani. Pero tiyakin nyo lang na kung kakampi kayo sa isang cause, na anti those who are powerful get ready to get hurt because you are positioning yourself nahuhulog ang loob mo sa lalaking may asawa anong buhay ang binubuo mo para sa sarili mo later kung talaga nakahulog-hulog na di mo na madampot ang loob mong nalaglag anong buhay ang magiging buhay mo nasa pagpupwesto mo yan eh tapos dasal ka ng dasal sa Diyos nakahanguin ka sa hirap eh ikaw ang lumagay dyan Kaya mahalaga mga kapatid, tinitingnan natin, what do we attract? Some people attract rudeness, bad behavior. Halimbawa, yung mga wise men na dumalaw sa Panginoon nung siya ipinanganak, nag-courtesy call muna kay Herod, they were courteous to him, but Herod attracted rudeness on the part of the wise men. Matthew, 7, Matthew 2, 7 to 8, and 12. Herod secretly called in the wise men and asked them when they had seen the star. He told them, Go to Bethlehem and search carefully for the child. As soon as you find him, let me know. I want to go and worship him too. Siyempre, buwala yun. Gusto niyang patayin yung bata. Later, they were warned in a dream not to return to Herod and they went back home by another road. So itong mandaraya na ito na si Herod, o anong napala niya, nasnab siya, hindi siya binalikan, hindi na nag-courtesy uli sa kanya, yung mga tao, umalis na lang ng palihim. palihim. Kasi, his behavior attracted that kind of evasive reaction. There are some people who attract exploitation and abuse. 
sa pagpupwesto mo lang sa iyong buhay, sa pakikitong mo sa kapwa, minsan inilalagay mo sa sarili mo na pwede kang maabuso, pwede kang ma-blackmail, pwede kang mapagsamantalahan. Halimbawa, si, si Sarai, wife ni Abram, hindi sila magkaanak. So naisip niya, sabihin sa asawa niyang lalaking si Abram, anakan yung katulong nila na si Hagar. Hindi ka magkaanak. Tapos isusuong mo yung isang babaeng katulog mo para anak ka ng asawa mo. Pag nagkaanak yon, anong palagay mo magiging lugar mo? At yun nga ang nangyari, Genesis 16, 1-4. Abram's wife Sarai had not been able to have any children. But she owned a young Egyptian slave woman named Hagar. And Sarai said to Abram, The Lord has not given me any children. Sleep with my slave, and if she has a child... It will be mine. Abram agreed. And Sarai gave him Hagar to be his wife. This happened after Abram had lived in the land of Canaan for ten years. Later, when Hagar knew she was going to have a baby, she became proud and was hateful to Sarai. Yumabang yung katulong dahil siya na ngayon yung nagdadalang tao, daladala niya sa sinapupunan niya ang anak nung among lalaki, So ngayon, hindi na siya nagpatsimay-tsimay na lang sa dati niyang amo, mataas na rin ang kanyang pride, at nilalabanan na niya. Bakit? She was empowered by Sarai. Do you empower people to be able to abuse you later? Because you think malalamangan mo siya, magagamit mo siya, ma-exploit mo siya. At the end of the day, ikaw pala yung pwedeng malugi. Dapat pag mayroon tayong pinaplano, layuan niyo yung pananaw, saan pa ito ngayon? Anong gagawin nun sa inyo? Anong gagawin nun sa mga tao nasa paligid nyo? Some people attract that kind of reaction. Yung naaabuso sila. Yung sobra kang napaka-polite, kahit ang kaharap mo parang halimaw, ang gagawin nun, syempre, aapihin ka. Hindi ka nagre-reklamo, kahit pwede ka na magreklamo at dapat ka na magreklamo, syempre, dadagdagan pa nila yung mga pag-aabuso sa'yo. You attract that. Kaya pag pinag-uusapan natin, lagi po akong naaapi, eh nagpapaapi ka, yun lang yun. Pwede ka naman hindi pumayak eh. Water follows the path of least resistance. Yung tubig, doon dumadaan sa pinakamadaling daanan. Kung mataas ka, hindi ka niya aakyatin. Kung matigas ka na, liliko na lang siya. Pero kung ang lambot-lambot mo, tutunawin ka niya at dadaanan ka niya, ganun din ang mga tao. When you don't resist anybody, people will abuse you. Kaya may mga nang, uh, nang aapi kasi may nagpapapi. May nang kakawawa kasi merong nagpapakawawa. Nasa iyo rin yun. Kung itutugon mo lang sa pangapi sa iyo, iyak. Lalong lumalakas ang loob ng nang aapi ha, pag nakakakita ng luha. Because it makes them feel powerful. So, merong pinagpapakitaan ng luha. Yung mga mabababa rin ang loob at mababait din, nababagbag ang loob. Pero pag pinakitaan mo ng luha, isang matigas ang loob, lalong lalakas. Lalo kang kakawawain. So, pipili ka. Kanino ka nagpapakita ng soft side mo at ng hard side mo rin. Some people attract rebuke. Singit ng singit, sabat ng sabat sa usapan, hindi naman alam ang topic, hindi naman siya expert, magsasalita. Napapahiya tuloy, nakakatanggap ng pagtutuwid. Kung minsan may kasama pang parusa, halimbawa si Pedro. Mark 8, 31-33, Jesus began telling His disciples what would happen to Him. He said, The nation's leaders, the chief priests, and the teachers of the law of Moses will make the Son of Man suffer terribly. He will be rejected and killed. But three days later, He will rise to life. Then Jesus explained clearly what He meant. Peter took Jesus aside and told Him to stop talking like that. But when Jesus turned and saw the disciples, He corrected Peter. He said to him, Satan, get away from me. You are thinking like everyone else and not like God. Kapedrong-pedrong tao mo, natawag kang Satan. Kasi nagsasalita nang hindi nag-iisip. O nag-iisip man, 
Hindi naman niya pinag-isipan kung ano yung pinanggagalingan ng kanyang kausap. Yung pinanggagalingan lang niya, ang inintindi niya, at akala niya, tamang-tama na siya. Mali. Kano karaming beses po tayong nahihiya, napapahiya, nasasopla, kasi pasok tayo ng pasok sa usapang din naman natin naiintindihan. So we attract it. What makes people attract bad things? Tulad sa mga nakita natin mga halimbawa, it is possible that we attract negative and bad things because of self-promotion. Nagmamagaling. Nagmamataas. Nagmamalaki. Luke 18, 11 to 12, the Pharisee stood over by himself and prayed, God, I thank you that I am not greedy, dishonest, and unfaithful in marriage like other people. And I am really glad that I am not like the tax collector over there. I go without eating for two days a week, and I give you one-tenth of all I earn. But actually, this man was rebuked. Sanya, salamat na lang po at mas banal ako kaysa dito sa kabilang taong katabi kong nagdarasal din. Self-promotion. When you always self-promote, you will soon be rebuked. You will soon be corrected. You will be cut down to pieces. Mas mabuti na na ikaw ay uh, nagpapakumbaba at itinataas ka sa dapat mong kalagyan kaysa nagmamataas ka at ibinababa ka dahil hindi ka bagay doon sa lugar na pinipilit mong puntahan. Pupunta ka sa isang handaan, upo ka agad sa presidential table. Tapos tatawagin ka ng usher, ililipat ka sa likod, sa malayo, yung pala, doon ka dapat. Eh kung talagang bagay ka naman sa presidential table, kahit maupo ka sa labas, hihilahin ka pa nila pa, uh, papasok para mapalagay ka sa presidential table, hindi mo dapat ina-appoint yung sarili mo, hayaan mo sila. Kung ayaw mong mag-attract ng negative attention. Para hindi ka na ay tatama. Para hindi ka iwasan. Pag lagi kang presko, pag lagi kang mapang-abuso, pag may kinakausap ka, ang tagal-tagal, ang haba-haba, mamaya iiwasan ka na. Tapos magtataka ka, ba't kayo iiwasan? Alam nga namang attractive ka, tapos iwasan ka. Siyempre, meron tayong repulsive behavior. What makes people very attractive to gullibility, to such things? Because of their gullibility. Trusting too much, too soon. Pabuti yung nagtitiwala, pero degrees, levels, antas-antas ng pagtitiwala. Depende sa naipapakita noong pag gusto natin pagtiwalaan na worthiness niya para pagtiwalaan. Katulad ni Samson, yung ba namang lihim niya na Diyos ang nagbigay? Binisto-bisto niya kay Delilah. Yung baba yung pinag-usapan natin kanina, hindi si Delilah. Si Delilah was the next woman that was able to trick Samson. Alam natin na si Samson ay binigyan ng Diyos ng misyon. Magiging bayani siya ng kanyang lahi para lumaban sa mga kapitbahay nila na sila ay sinakop. At kung ano man yun, ang lakas niya nasa kanyang mahabang buhok, hindi siya dapat magpagupit ng buhok. He was a Nazirite. Isa yun vow Pagka ang bata nasa sinapupunan pa ng ina at sinabi ng Diyos na ito, instrumento ko itong lalaking batang ipapanganak na to hindi siya ginugupitan ng buhok, mahaba yung buhok niya. Hindi siya umiinom ng alak, hindi siya gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng mga makamundong tao dahil meron siyang mahalagang misyon. Si Samson, ganun. Si Delilah ngayon ay ginamit ng kanyang bayan na paibig niya itong si Samson ang misyon niya, malaman ko ano ang lihim ng lakas ni Samson. Dahil si Samson kayang-kayang talunin kahit ang dami-daming kalaman. Judges 16, 15-17 Samson, Delilah said, You claim to love me, but you don't mean it. You made me look like a fool three times now, and you still haven't told me why you are so strong. Delilah started nagging and pestering him day after day until he couldn't stand it any longer. Finally, Samson told her the truth. I have belonged to God ever since I was born, so my hair has never been cut. If it were ever cut off, my strength would leave me and I would be as weak as anyone else. 
Ito na naman yung babaeng nanuyo, kumurap-kurap. Alam mo yung mga kukurap-kurap na dahan-dahan, kurap na ganun. Mapanganib yung mga kurap-kurap na yan, ha? Yung mga pakyot-pakyot, pakoyakoy-yakoy. Nakukuha ang gusto. O kaya dadaanin ka sa dabog, outside na kulambuka, basta at the end of the day, talo si lalaki. So naibigay niya ang lihim, alam niyo ang nangyari. Pinutol ni Delilah ang buhok habang natutulog ang lalaki. At nung sumugod ang mga lalaking galing sa bayan ni Delilah, natalo nila si Samson. And Samson died a very tragic death. A hero's death, a martyr's death, but still tragic. Dahil ibinigay niya yung lihim sa hindi niya dapat bigyan. Samson gave in to Delilah. Samson gave in to his emotions. Siguro na, mahal na rin niya itong babae o kaya talagang pikon na pikon na siya sa kakukulit ng babae. Matigil na lang. Nabigay tuloy yung lihim. He invited that kind of disaster when he first entertained having a relationship with this foreigner. Because the line la belong to the enemy. Hindi naman siya kababayan at pinagbabawal ng Diyos yung ganang mga uri ng relasyon pero pinagpilitan pa rin ni Samson. He invited disaster. What makes people attract bad things? Ingratitude. A servant who does not put to good use what is given to him will be taken out of the house of his master. Pagka ikaw ay ginagawa ng mabuti ng Diyos, ang kapwa mo, hindi ka marunong magpahalaga, hindi ka marunong tumaro ng utang na loob, babawin at babawin yan. Matthew 25, 29-30 Everyone who, was, who has something will be given more. And there will be more than enough. But everything will be taken from those who don't have anything. You are a worthless servant. And you will be thrown out into the dark where people will cry and grit their teeth in pain. Ito na yung same servant na pinag-uusapan natin. Binibigyan siya ng pagkakataon. Pinagkitiwalaan siya. Wala siyang ginawa. Tamad siya. Hindi niya nasatisfy yung amon niya sa hina-expect sa kanya so parusa ang kanyang hinabot gano'ng karami ang kitiwala sa atin na binibigo natin gano'ng karami ang pagkakataon na ibinibigay sa atin ng kapwa na hindi natin pinapahalagahan binabaliwala natin so yun know, ang tinatawag na pera na naging bato pa chance na lumipad pa kasi hindi minahal alam nyo kasi yung opportunity mailap maramdamin Oras na hindi mo siya pinahalagahan, agad-agad siyang lumilipat palayo mula sa'yo. What makes people attract bad things? Recklessness. Pagka ikaw ay pabaya, burara, hindi ka maingat, nagiintay ang problema ang darating sa iyong buhay. Nakita niyo yung mga nakakandila, natumbas si kandila, nasunog ang bahay at buong barangay, eh kung nagkandila ka pa naman, nilalagay mo sa konting palangganang may tubig. O di pag natumba yun, patay ang apoy agad. Simpleng-simpleng pag-iingat. Maglalagay ka ng plancha sa hagdan. Eh kung natapakan mo, eh di nahulog ka. Ang daming ganun nahuhulog dahil kung ano-ano yung laman ng hagdan nila. Ginagawang kabinet ang hagdan. Mga plancha ang hindi nabubunot, matut- aalis sila ng bahay, nag-init, pumutok. Mga gas range na walang guard yung lalagyan ng tanke ng gas. Mga hindi pag-iingat. Mga lak na hindi umaandar. Napapasukan ng masamang tao ang kanilang bahay. Mga umaalis ng magmamaneho, hindi chinecheck ang sasakyan. ba diba, sabi nila, bago ka umalis, kailangan i-check mo yung blow bag. Brakes, light, oil, gas, ba diba? Battery. Tano pa yung G? May dalawa pang kasunod dyan. ba? Diba? Dapat sinecheck mo yung sasakyan mo. Ngayon, kung ikaw eh, meron akong kilalang tao, sasakyan lang siya ng jeepney, tinitingan niya muna yung mga gulong ng jeepney, kung kalbo na. Siyempre, kung wala nang thread yung jeepney, masyadong kalbo-kalbo na yung gulong, chances are baka sumabog yung gulong. Kamakailan lang, may nabalitaan tayo, sumabog yung gulong, nagulog sa bangin yung sasakyan, ang dami na matay. So, mag-iingat ka. Kung hindi man sa kapabayaan mo, kapabayaan ng kapwa, huwag mo ilagay yung buhay mo sa kanilang mga kamay. Proverbs 14.17 Fools have quick tempers and no one likes you if you can't be trusted. 
So, a quick temper, that is recklessness. Yung andali mo magalit, andali mo makipag-away, eh, paano ko mainit din ang ulo na nakaaway mo at may baril siya o may laseta o may blade. Napabahama ka. Hindi yan basta ginaganong-ganong lang. Hindi mo hawak ang kalooban ng iyong kapwa na akala mo laging makakaya mo siya. Esther 3.5 Haman was furious to learn that Mordecai refused to kneel down and honor him. And you know, this Haman planned a very complex plot para makipaghiganti siya kay Mordecai. Pero kabaligtaran ang nangyari, siya ang nabitay. He paid with his dear life for his recklessness in choosing his enemy. Alam nyo, you should choose your enemies. Una, dapat wala kang enemy. Pero let's say na hindi mo kaya yon at may enemy ka, don't choose an enemy that you cannot defeat. Huwag kang emosyonal. Pag matatalo ka rin lang, huwag ka naglumaban. Ba't ka lalaban ang hindi ka mananalo? Kaya akala ng iba, si Jose Rizal was anti-revolution at ayaw ng kalayaan galing sa Spain. Pero pag binasa mo yung manifesto niya nung nakakulong siya sa Fort Santiago at sumulat siya ng manifesto that the Spaniards think was condemning the revolution, it was not true. Sabi ni Rizal, walang kwenta ang himagsikang hindi maipagwawagi. So, ibig sabihin, mananalo ba kayo? May armas ba kayo? Trained ba kayo? Kasi kung hindi, wag muna. Mamatay lang kayo niyan. Tell me, mga kapatid, bakit ka lalaban sa kaaway mo na talo ka? Dapat, pag lumaban ka, panalo ka. Kung hindi ka mananalo, huwag kang lumaban. That's recklessness. You should take risks, but calculated risks. People invite recklessness, and people are reckless, that's why they invite disaster. Judges 11, 10-31, and 34. He promised the Lord, if you let me defeat the Ammonites and come home safely, I will sacrifice to you whoever comes out to meet me first. Tingnan niyo itong magaling na lalaking ito. Humingi sa Diyos ang tagumpay laban sa mga kalaban at pag daw siya inanalo at nakauwi ng buhay, sino man ang unang sumalubong sa kanya ay papatayin niya, iaalay niya sa Diyos. Kasi ang mga bahay nung araw, mga kapatid, ang silong, doon nakatira mga hayo. So pag yung amo ng bahay, dumarating, malayo pa lang, nag-uuna-unahan yung mga hayo sa pagsalubong. Mga kambing, mga tupa, sinasalubong nila yung may-ari ng bahay. Eh, itong lalaking ito na nangako sa Diyos, sino man daw ang maunang sumalubong eh, kanyang kakatayin. Eh, ang naunang sumalubong ang kaisa-isa niyang anak na babae. Kinatay niya yun, kawawang bata. Dahil sa isang reckless promise made by this man. Bakit ka mga nga ako ng ganun na eh, hindi mo alam kung sino yung unang lalabas? Ma makakala niya yung asawa niya ang unang lalabas, no? kaya siya nang ako. Eh, yung anak ang unang lumabas. Eh, syempre, hindi niya masira-sira yung pangako niya. Eh, ano ba naman sabihin sa Diyos? Ay, Diyos, nagkamali po ako, sorry. Parusahan niya nalang ako kung dapat, pero huwag niya lang po natin ituloy yung usapan. Pwede ka naman umatras. Pwede naman, madali naman kausapan Diyos, mabait ang Diyos. Pero napatay yung batang yun, kawawa naman. Because of a reckless father. How many lives of children are destroyed because their parents make reckless decisions? Hindi tama ang ginagawa at iniisip na papahamak ang mga bata. When Japheth returned to his home in Mizpah, the first one to meet him was his daughter. She was playing a tambourine and dancing to celebrate his victory, and she was his only child. Inusenteng bata na pahamak dahil sa pabayang ama. Padalos-dalos, hindi iniisip ang ginagawa o ipinapangako. Meron pa mga magulang na buntis pa lang, ipinapangako na, o oh, sige, anak ko, papakasalan yung anak mo. Ha? Yung hindi nila kasali sa usapan yung mga bata, tapos yung mga bata ang napapahamak Doon sa mga ginagawa ng magulang nila ng mga pangako. So mahalaga, nag-iingat tayo. Alam niyo, itong batang to, itong dalagita, Pumunta sa mga kaibigan niyang babae, nanangis nang nanangis doon. Inisa-isa niyang puntahan, nag-iyakan sila nang nag-iyakan for a life that she would no longer be able to live. And then, she was sacrificed. Innocent people are sacrificed when we make reckless decisions and when we are reckless in our deeds. 
What makes people attract such things, negative things? Lack of self-respect. When you don't respect yourself, people won't respect you. It is as simple as that. You want people to respect you? Respect yourself. Have dignity. Do not covet what you do not have. And people will respect you. What else makes people attract negative things? Weakness, as we have seen. It could be a physical weakness, but more than that, emotional and spiritual weakness attract trouble. Malaki ang problema ng hindi nagpapakatatag. Ecclesiastes 4.1 I looked again and saw people being mistreated everywhere on earth. They were crying, but no one was there to offer comfort. And those who mistreated them were powerful. You see, being weak attracts aggression. Kahit sa international politics, pag mahina ka ng bansa, pinipitik-pitik ka, binabatok-batokan ka ng mga kalaban mo, kasi kaya nila. Dapat malakas ka. Kung wala ka mang balak na mang api, dapat malakas ka pa rin para hindi kapihin. At kung gusto mo, ang lakas-lakas mo, maipagtanggol mo ang mga naaapi. Pero hindi virtue to be weak. You have to be strong. Not only physically and financially, but you've got to be strong-willed. Dapat buo ang loob. Matining ang loob para hindi ka inaapi-api ng kapwa. What makes people do bad things? Lack of discernment. Kakulangan ng pag-iisip, pakikiramdam, ano bang tama, anong mali. Proverbs 10.13, If you have good sense, it will show when you speak. But if you are stupid, you will be bitten with a stick. So ang kamangmangan, ang kahangalan ay napaparosahan. Kailangan ng tao ay papakatalino. Being bad, Being on the wrong and bad side attracts bad things. Pag may mga kilala kayo nag-aaway-aaway, don't take sides. And in fact, if you have to take sides, isipin mo, mapapahamak ba ako sa side na ito? Tama ba ito o mali? Talo ba ito o panalo? You can be neutral. It's always best. Pero huwag laging sali ng sali sa mga gulo. Like things attract when it comes to this issue. So how can this be prevented? Paano natin maiwasan mga kapatid na akitin ang mga di magagandang bagay? 1 Thessalonians 4.11-12 Try your best to live quietly, to mind your own business, and to work hard just as we taught you to do. Then you will be respected by people, who are not followers of the Lord, and you won't have to depend on anyone. Don't attract bad things. Live quietly. Live peacefully. Mind your own business. Gano'ng karaming gulo ang napapasok natin na hindi naman talaga natin gulo na damay lang tayo dahil lumalahok tayo. Sumasali, nakikisangkot sa hindi naman dapat. Attract good things by being self-reliant. Pag masipag ka, you work well, you work smart, you will attract good things in life. It is the rule of life. Proverbs 2.12, Wisdom will protect you from evil schemes and from those liars. So again, pabalik-balik ang turo sa atin ng Bible, be wise. Don't be foolish. Foolishness attract poverty. Foolishness attract danger. Foolishness attract trouble and pain and sorrow. Be wise. Proverbs 4, 5 to 6. Be wise and learn good sense. Remember my teachings and do what I say. If you love wisdom and don't reject her, she will watch over you. Magpakatalino. Kung pabalik-balik po ang mga negative things happening in our lives, hindi yun malas. Yun ay manufactured by you. Whether you know it, or not. Whether you agree or not, hindi ka nilikha ng Diyos para ipaapi sa mga elements. Binigyan tayo ng will. Binigyan tayo ng kakayahan na piliin ang landa sa ating tatahakin. Most of the time, it is you who cause your own trouble. Or at least, others cause it and you allow it to bother you. 
or you are so close to people who create trouble that you cannot avoid na madamay. In that case, konting distansya, lumayo-layo ka. Pagka ang isang tao ay alam mong masasagasaan ng truck at siya ang nagpapasagasa mismo, ba't ka naman makikipag-holding hands? Hindi nasagasaan ka rin. Be wise. Know what you don't like. Know who you don't like. And don't attract them into your life. Don't invite them. Meron tayong kakayanan. Even the devil cannot force us. Sabi sa Bible, resist the devil and he will flee from you. The devil, ha? Very powerful. But resist the devil and he will flee. Kung ang demonyo, pag tinanggihan mo, hindi makakapagpilit, tao pa kaya? So, nasa sa'yo na yan, kung napipilit ka, kasi pumapayag ka. Aming Diyos, turuan nyo nga po kami. Nakilalanin ang mga pananagutan namin sa mga hindi magagandang nangyayari sa aming buhay. Lalo ko ito yung paulit-ulit, nakakadamit, nakakasakit. Turuan nyo kami magsuri sa aming paraan ng pag-iisip, pagsasalita, pagkilos, pamumuhay, kung ano ang elemento ng buhay namin na nag a sa mga problema, sa mga kalugihan, sa mga sakit sa buhay. Give us your wisdom so that we may be delivered from these negative things because you want us to have a full life, happy, meaningful life. Hindi nyo kami nilikha para parusahan. Bigyan nyo kami, Panginoon, ngayon ang pagkakilala sa aming mga pagkukulang, pagkukulang na aming kapwa. Maremedyohan ito, masolusyonan, maiwasan para yung buhay namin will be full. As the Lord says in John 10.10, I came that you might have life and have it to the full, have it in abundance. Teach us what it is about our ways that can make that happen. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang ating pamumuhay. Ganun din ang paraan ng pamumuhay ng mga taong malapit sa atin kung tayo nagdadamay sa kanila. At iayos natin because God wants you well. God wants you prosperous. God wants you happy. Don't use your free will to attract trouble. Be alone with the Lord in silence. Reflect. Learn. Thank God for the wisdom that you already have. And enjoy. But ask God to give you more wisdom to understand why things happen, especially the things you don't like. Lord, teach us. Guide us. So we can get out of trouble and we can live full, meaningful, happy lives.